வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த வீடியோவை வந்து தெலுங்கில் போட்டிருக்கணும் என்னடா பிரச்சனைனா இந்த தெலுங்கில் எல்லாம் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் பின்னால் இருக்காங்க அது தலைவன்லேருந்து இது வந்து அங்கே போட்டாலும் வந்து வீணாக தான் போகும் தமிழில் போட்டாலும் ஒரு நூறு பேர் ஆச்சும் பார்ப்பீங்க என்டிஆரின் வாழ்க்கை வரலாறு பயோபிக் அப்படிங்கிறாங்க அதை அவருடைய மகன் பாலகிருஷ்ணா ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சிட்டார் அதுவும் வந்து அந்த ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி ரிலீஸ் ஆக போகிறோம் அதோட வந்து இரண்டு பாகங்கள் முதல் பாகம் வெளியாகி ஒரு அஞ்சு நாள் கேப் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது பாகம் இப்போ வந்து இந்த ராம் கோபால் வர்மா டைரக்டர் அவர் வந்து லக்ஷ்மி செட்டியார் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுக்கிறார் அது ஏன் லக்ஷ்மி செட்டியார் அப்படின்னா என்டிஆரின் மறுமணம் லக்ஷ்மி பார்வதி என்ற மகராசிய கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டார் இந்த பாலகிருஷ்ணாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாலகிருஷ்ணா மட்டும் இல்லை அவன் தலைவர் பெத்த பன்னெண்டு பன்னெண்டில் ஒன்று வந்து போயிடுச்சு சின்ன வயசுலேயே பதினொன்றும் வந்து ஸ்கிராப் தான் அதாவது இந்த உலகத்தில் சொத்து சேர்க்குறவன் ஊர் அடித்து உலையில் போடுறவனெல்லாம் போய் கேட்டோம்னா நான் எனக்காப்பா பண்ணுறேன் என் குடும்பத்துக்காக பண்ணுறேன் ஏன் புள்ளக்குட்டிக்காக பண்ணுறேன் அப்படிம்பா ஆனால் புள்ளக்குட்டியெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு விசுவாசமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து என்டிஆர் வாழ்க்கை அது ஒரு பாடம் சந்திரபாபு நாயுடு எபிசோடெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சந்திரபாபு நாயுடு எட்டியாரின் மருமகன் இது பின்னாடியே இருந்து சமயம் பார்த்து முதுகலை குத்தி கட்சியை பறித்து சின்னத்தை பறித்து முதல்வர் பதவியை பறித்து என்டிஆரை வந்து கொன்றவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் வந்து இந்த சந்திரபாபு நாயுடு வந்து தன்னுடைய ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் அவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டு போய் இந்த வைசராய ஹோட்டலில் வச்சுக்கிறார் என்டிஆர் வந்து பாவம் அந்த காலத்து மனுஷன் சரி நம்ம தம்பிங்க தானே ஏதோ தவறா நடக்கிறாங்க நாம் போய் புத்தி சொன்னால் வந்துடுவாங்க அப்படின்னு இவர் வந்து எடரா வண்டி உடரா வைசராய ஹோட்டலுக்கு கிளம்புறார் அங்கே வந்து இந்த சந்திரபாபு நாயுடு என்ன பண்ணுறாருன்னா என்டிஆர் மேலே செருப்பு போட வைக்கிறார் ஆமாம் அந்த இன்சிடெண்ட் அந்த ஸ்பாட்டில் என்டிஆர் சொல்கிறார் என்டிஆர் இந்தியோட சேர்த்துட்டான் என்டிஆர் வந்து மானசீகமாக கொல்லப்பட்டு விட்டார் அவர் வந்து பௌதிகமாக அதுக்கப்புறம் அதாவது வந்து இந்த எபிசோடு ஆகஸ்டில் நடக்குது ஜனவரியில் டிக்கெட் போட்டதார் இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அதாவது என்டிஆருக்கு சந்திரபாபு நாயுடு ஆப்படிக்கிற அந்த காலகட்டத்தில் என்டிஆர் பெத்த பதினோரு வாரிசுகளும் அவங்களுடைய மனைவிமார் கணவன்மார் எல்லா பயிலும் சந்திரபாபு நாயுடு பின்னால் தான் இருந்தாங்க இங்கே வந்து இந்த பெரியார் மணியம்மை இந்த இஷ்யூவை வந்து இங்கே சேர்த்து பார்க்கலாம் பெரியார் தன்னுடைய சொத்துக்கள் அதாவது இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு என்ஜிஓ வச்சுக்கிட்டு ஒரு 
நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் வச்சுக்கிட்டு கோடியில் பொருள்றவன்லாம் இருக்கான் ஆனால் பெரியார் அவருடைய இயக்கம் அது வந்து அவருடைய ஒரே சோர்ஸ் வந்து பெரியாருடைய சொத்துக்கள் தான் இவ அந்த சொத்துக்கள் அப்படிங்கிறது பெரியார் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் பெரியாருடைய டிஸ்போசலில் இருக்கும் பெரியார் டிக்கெட் போட்டாச்சுன்னா அங்கே வந்து என்ன ஆகுன்னா இயற்கை வாரிசுகள் அப்படின்னா அண்ணம் பிள்ளை தம்பி பிள்ளை எல்லாத்துக்கும் போய் சேர்ந்தோம் அதனால் அதே போல் மணியம்மையை தத்தெடுத்துருக்கலாம் ஆனால் அப்படி தத்தெடுக்கணும்னா பெரியார் மனைவியுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அது ஒரு சட்டபூர்வமான நிபந்தனை இதனால் அவர் வந்து ஒரு வாரிசு வேணும் தன்னுடைய சொத்துக்கள் தன் இயக்கத்துக்கே பயன்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து மணியம்மையை மணந்து கொள்கிறார் அதை புரிஞ்சிக்காம அண்ணாதுரை தனி கட்சி காண்கிறார் அதே அண்ணாதுரை அப்புறம் சொல்கிறார் அன்னைக்கு ஐயாவுக்கு என்ன வயசோ இன்னைக்கு எனக்கு அந்த வயசு இப்போ தான் எனக்கு வந்து தெரியுது மணியம்மையாருடைய அந்த அவசியம் அதாவது கேர் டேக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது வேறு கதை எட்டியாரை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டியாருக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ட்ரோக் வருது பெரலிசி ஸ்ட்ரோக் அது ஆரம்பத்திலே வந்து இவர் இந்த பொலிட்டிக்கல் ஃபீல்டுக்கு வந்து அங்கே ஆட்சி அமைத்ததும் காங்கிரஸ்காரவங்க கல்ச்சர் தெரியும் தானே அப்போ வந்து இங்கே ஒரு கவர்னர் அதான் கவர்னரை வச்சு அதை எட்டியார் கட்சியில் ஒரு ஆளை இழுத்து ஏதோ ஆப்படிக்க பார்க்குறாங்க அந்த சமயத்தில் வந்து எட்டியார் கூட நின்று இந்த அது என்ன சொல்கிறது கேம்ப் கேம்பெல்லாம் நடத்துகிறவர் வந்து சந்திரபாபு நாயுடு தான் அப்போவே வந்து சந்திரபாபு நாயுடு மைண்டில் ஒரு விதை விழுந்திருக்கும் இந்த கர்மத்தை எல்லாம் மாமனாருக்காக பண்ணுறமே இது நமக்காக செய்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் ஓடி இருக்கும் அகிரிட்டான் அப்பவே வந்து எட்டியாருக்கு வந்து பைபாஸ் எல்லாம் நடக்குது அவர் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது தான் இங்கே ஆப்படிக்கிறானுங்க இது அதனுடைய எஃபெக்டு வந்து இந்த மனித உடலே வந்து என்னடானா ஒரு பெலூன் மாதிரி என்ன ஒரு ராட்சத பெலூன் ஒரு இடத்துல மொதல் ஓட்ட விழுற வரைக்கும் தான் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு இடத்துல பஞ்சர் ஆச்சு அங்கே ஒட்டுவோம் இன்னொரு இடத்துல பிச்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி எட்டியாருக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் வருது அப்படி ஸ்ட்ரோக் வரும்போது இதை பக்கிங்க அதாவது வந்து எட்டியார் பெற்ற பிள்ளைகள் அவர்களுடைய மனைவிமார் கணவன்மார் எல்லா பக்கியும் வந்து அவமா வேலையை அவமாக பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா அவள் பவரில் இல்லை இது இப்படி இருக்கும்போது இந்த லட்சுமி பார்வதி வந்து எட்டியாருடைய வாழ்க்கை வரலாறு எழுதுறதுக்கு வராங்க அந்த பொம்பளை வந்து எட்டியாரை வந்து ஒரு அவதாரமாக பார்க்குது இப்போ சந்தித்த பிறகு இல்லை எட்டியாரை பற்றி தெரிந்த காலம் முதல் அப்படி இருக்கும்போது அந்த அம்மா வந்து இவருக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சோறு ஊட்டுறது வாயை துடைக்கிறது கல்வி விடுறது இப்படி அப்போ வந்து ஒரு பக்கியம் கண்டுக்கிடல அதுக்கப்புறம் வந்து எலெக்ஷன் வருது எலெக்ஷன் வரும்போது என்டிஆர் வந்து தன்னுடைய இளைய மனைவியுடன் ஸ்டேட் வைடு டூர் அடிக்கிறாரு மக்கள் அவருடைய திருமணத்தையும் ஏற்றுக்கிறாங்க அதே போல் அந்த தெலுங்கு தேசம் கட்சிக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு மெஜாரிட்டியை கொடுக்குறாங்க அப்போ தான் வந்து சந்திரபாபு நாயுடு ஆப்படிக்கிறார் அந்த ஆப்புக்கு பின்னால் பெரிய கதை இருக்குது அது வந்து பேப்பர் வார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து ஈநாடு அதான் வந்து உங்கள் பக்கத்தில் தினத்துணி மாதிரி மோனோப்ளி அந்த காலத்தில் அப்படி இருக்கும்போது டி சுப்பிராமி ரெட்டி அப்படின்னு ஒரு ஆள் அந்த ஆளுக்கு வந்து டிஸ்லரிசெல்லாம் இருக்குது 
அந்த ஆள் வந்து உதயம்னு ஒரு பேப்பரை கொண்டு வரான் வந்து போட்டியே இல்லாமல் இருந்து திடீர்னு போட்டி வந்தா எவ்வளோ கடுப்பா அதில் வந்து அந்த ஈராடு அதிபர் ராமோஜிராவ் இதை எப்படா ஒழிக்கலான்னு பார்க்குறாரு அப்போ வந்து எங்கேயோ வந்து இந்த பெண்கள் இந்த சாராய எதிர்ப்பு போராட்டம் ஒன்று நடத்துகிறாங்க சின்ன லெவலில் அதை தூக்கி அண்ணா வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜில் ஹெட்லைனில் போடுறாங்க அங்கேருந்து வந்து எல்லாம் ஓடுது இது மக்களுடைய மூடு மாறுது இல்லையா இந்த மதுவுக்கு எதிராக ஒரு மக்கள் கருத்து ஏற்படுது அப்போ என்ட்டார் வந்து அறிவிக்கிறார் நான் வந்து ஆட்சிக்கு வந்தால் பூரண மது விளக்கு கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு மக்கள் ஓட்டு போடுறாங்க என்டிஆர் சீம் ஆயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லிக்கர் லாபி அதாவது இந்த சாராய எதிர்ப்பை ஈராடுகார கையில் எடுத்தது எதுக்கு அந்த போட்டி பத்திரிக்கை ஒழிக்கணும் அதுக்கு சோர்ஸு டிஸ்லரிஸ்லேருந்து வருது டிஸ்லரிஸ்க்கு ஆப் அடிக்கலாம் ஆப் அடித்தா இங்கே வந்து பேப்பரு நின்று போயிடுறான் அது அவனுடைய ஸ்கெட்சு என்டிஆருடைய ஸ்டைல் வந்து என்னென்னா மக்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை செய்கிறதுக்கு தயார் அப்படி அப்படி இருக்கும்போது என்டிஆர் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இந்த லிக்கர் லாபி இருக்கும்ல இந்த டிஸ்லரிஸ் வச்சுருக்கிறவன் எல்லா ப எல்லா பயலும் போய் ராமோஜிராவை டீல் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவர் தான் வந்து புரோக்கர் அப்போ இப்போவும் அப்படி தான் புரோக்கர் வேலை பண்ணுறாரு அவர் அவங்ககிட்ட என்ன வாங்கினாரோ என்னமோ தெரியாது என்டிஆர்கிட்ட வந்து சார் இது மாதிரி இந்த மது விளக்கெல்லாம் வந்து சாத்தியம் இல்லாத விஷயம் இந்த கள்ளச்சாராயெல்லாம் ஜாஸ்தி ஆயிரும் அது இது ஏதோ சொல்கிறார் வேற ஒரு மனுஷன் பேசும்போதே அவன் எதுக்கு பேசுகிறாங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா இப்போ என்டிஆர்லாம் வந்து பயங்கர கிழவாடி இந்த சினி ஃபீல்டில் எத்தனை நரிகளை பார்த்துருப்பார் கெட் அவுட் அப்படின்னு இருக்கார் உடனே அந்த பக்கிக்கு வந்து இங்கோ பொத்துக்குச்சு சரி என்டிஆர் இதை செய்ய மாட்டார் அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு சாய்ஸ் என்ன சந்திரபாபு நாயுடு இந்த சந்திரபாபு நாயுடுக்கு இந்த எம்எல்ஏஸ் மேலே அப்படி என்ன ஒரு கமாண்டு கட்டுப்பாடு அப்படின்னா எட்டார் வந்து ஆரம்பத்தில் அதாவது கடைசி எலெக்ஷனை தவிர ஆரம்பத்தில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லா எலெக்ஷனுமே செலவுங்கிறது இருக்காது எப்படி செலவுங்கிறது இருக்காது அதாவது ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்குறத சொல்லலை பொதுவாகவே செலவுங்கிறது இருக்காது ஏதோ அந்த சைட்டன் ஆராதத்துக்கு டீசலை போடுவாங்க அது சொந்த பையன் தான் டிரைவர் டிரைவர் பார்த்தா விட மிச்சம் ஏ இவர் சொல்கிறவர் தான் கேண்டிடேட்டு ஒரு ஆடியோ கேசட் கொடுப்பாரு இவருடைய ஸ்பீச்சு அதை வந்து அவன் வந்து காப்பி எடுத்து காட்சி வசியில் போட்டுக்கிட்டா ஜெயிச்சுருவான் அப்படி ஒரு நிலமை அதுக்கப்புறம் அப்புறம் வந்து இந்த காங்கிரஸ் பக்கிங்க இவங்களுடைய இதெல்லாம் தெரியும் இல்லையா இவனுங்க வந்து தெரு தெருவாக போகிறது வீடு வீடாக போகிறது இப்படி என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க அவனுங்களுக்கு ஈடு கொடுக்கணும் ஈடு கொடுக்கணும்னா இப்போ வந்து இது ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்குற செலவு இல்லை ஓட்டு கேட்க போகிற செலவு இப்போ அதுக்காக வந்து என்டிஆர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய இந்த அது என்ன சொல்கிறது உள்வட்டம் அவங்களுக்கு சொல்கிறாரு ஏன்பா இத்தனை நாள் வந்து ஏதோ கட்சி பணத்துலேயே ஏதோ காலத்தை ஓட்டிட்டோம் இந்த எலெக்ஷனில் வந்து இது எதுவும் வேலைக்கு ஆகிறாப்பில் இல்லை அதனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் சர்க்கிளில் ஏதாச்சும் டொனேஷன் கிடைக்குதா பாருங்கள் அந்த டொனேஷன் கொடுக்குற பக்கி வந்து நாளைக்கு அங்கே சிஎம் சேரில் நான் உக்காந்ததும் ஒரு ஃபைலை தூக்கிட்டு ஓடி வர முடியாது ஏதோ நம்ம மேலே ஒரு மரியாதை அன்பு இந்த மக்கள் மேலே ஒரு மரியாதை அன்பு அதே போல் காங்கிரஸ் மேலே கடுப்பு இப்படி இருக்கிற பக்கி கிட்ட மட்டும் கேளுங்கன்னு சொல்லி குருவி சேர்க்குற மாதிரி அந்த கட்சி பணத்தெல்லாம் சேர்க்குறாரு சேர்த்து ஏதோ கொஞ்சமாக செலவழிச்சு ஜெயிச்சு வந்துடுறார் இங்கே சந்திரபாபு நாயுடுனுடைய அந்த லிங்க்கு எம்எல்ஏஸ்க்கும் சந்திரபாபு நாயுடுக்கும் என்னடா லிங்க்குன்னா என்டிஆர் வந்து ஒரு பிரமையிலே இருந்துட்டார் நாம் தான் கடவுளுங்கிற மாதிரி நான் கடவுளுடைய அவதாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதனால் அவர் வந்து 
டிக்கெட்டை கொடுப்பாரு ஆடிய கேசத்தை கொடுப்பாரே தவிர அது ஏதோ பரம்பரை படக்கா சவுண்ட் பார்ட்டிக்கு கொடுத்தா பரவாயில்ல அவர் வந்து இந்த இது என்ன அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் கண்டக்டராக இருக்கிறவன் டாக்ஸி டிரைவரு லெக்சரரு இந்த மாதிரி கூப்பிடுவார் டிக்கெட்டை அவன் என்டிஆர் சேம்பர்லேருந்து தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு வந்துட்டு இருப்போம் ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் டிக்கெட் வந்துருச்சு செலவுக்கு என்ன பண்ணுறது அவன் வந்து சின்ன பிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டு இருப்பான் அப்போ சந்திரபாபுநாயுடு சேம்பர் பக்கம் ஒரு ஆள் கூப்பிடுவான் பாபு கூப்பிட்றாரு பாருங்கள் அவன் பாபு சொல்லுவார் உங்கள் ஏரியாவில் பலான வட்டி வியாபாரி இருக்கிறான் பலான வைன் ஷாப் டீலர் இருக்கிறான் அவங்கிட்ட போய் என் பேரை சொல்லுங்க இப்படி ஒரு உள்வட்டம் சந்திரபாபு நாயுடுக்கு அங்கே ஏற்பட்டிருந்தது இந்த லிக்கர் லாபி எட்டார ராமஜிராவ் மூலமாக காண்டாக்ட் பண்ணி அது ஃபெயில் ஆகி அதுக்கப்புறம் சந்திரபாபு நாயுடு மூலமாக டீல் பண்ணி சந்திரபாபு நாயுடு ஏற்கனவே வந்து இந்த எம்எல்ஏ கேண்டிடேட்ஸுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த சோர்ஸ் எல்லாம் காட்டி இருக்கிறதுனால இப்படி ஒரு பக்கம் இங்கே வந்து வெளியில் சொல்லப்பட்ட காரணம் என்னடானா இந்த லட்சுமி பார்வதி வந்து இந்த அரசியலில் ஈடுபடுறாங்க இந்த கிச்சன் கேபினட் நடத்துகிறாங்க அது இது அது ஆக்சுவலாக ஆகிட்டு நடந்த மேட்டர் என்னடானா இதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் இந்த நம்ம ஜூனியர் வீடங்களில் வந்து ஆஃபீஸ்லேயே உட்காந்துட்டு எழுதுவோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி கிடையாது எல்லாம் ஓப்பன் சீக்ரெட்டு வந்து என்ட சந்திரபாபு நாயுடுக்கு கொடுத்த போர்ட்டு ஃபோலியோ வந்து ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இப்போ அவர் வந்து எதிர்காலத்தில் என்னெல்லாம் சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வரலாம் கொண்டு வந்தாரோ அந்த கருமத்தெல்லாம் என்டிஆர் உயிரோடு இருக்கும்போதே வந்து சில முயற்சிகள் நடந்தன ஜியோவே வெளியே வந்துடும் என்டிஆர் வந்து அதை திரும்ப பெறுவார் இப்படி நிறைய நடந்தது இப்போ வெளியில் சொல்லப்பட்ட காரணம் லக்ஷ்மி பார்வதி உள்ள உள்ளடி வேலையில் அங்கே வந்து இந்த லிக்கர் லாபி ஒரு பக்கம் அடுத்தது சந்திரபாபு நாயுடுனுடைய கை பரபரத்துக்கிட்டு இருக்கும் அவர் வந்து பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இப்போ இன்னைக்கு வந்து அரசு மருத்துவமனைகளை இந்த தனியார்கள்லாம் அவங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்தா எவ்வளோ கை மாறும் தெரியும் இல்லையா இதே கிளவாடியை வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது போல அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்து ஆப்படிச்சு தான் அந்த கருமம் இப்போ ஆக மொத்தத்தில் இந்த எல்லாம் பாலகிருஷ்ணா வந்து தன்னுடைய சினிமாவில் காட்டுவாரானா முடியாது ஏன்னா பாலகிருஷ்ணா வந்து சரி அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பர்சனலாக போகும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு முதுகெலும்பு இல்லாத மனிதர் இதில் வந்து ஒரு ஒரு காமெடி என்னடான்னா என்டிஆருக்கு ட்ரஸ்ட் ஒன்று இருக்கு அந்த ட்ரஸ்டில் நெருங்கிய உறவுகள் மத்தியில் திருமணம் நடந்தால் வரக்கூடிய வியாதிகள் அந்த வியாதிகளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஆனால் மேட்டர் என்னடான்னா சந்திரபாபு நாயுடுனுடைய மகனுக்கு பாலகிருஷ்ணா தன்னுடைய மகளை கொடுத்துருக்கார் ஏன்னா அவனுங்க பர்சனாலிட்டி இந்த ராம்கோபால் வர்மா இந்த ராம்கோபால் வர்மா வந்து ஒரு டைப்பு என்ன ஃப்ரீ செக்ஸு ஃப்ரீ செக்ஸை பற்றி பேசுவார் எந்த பெரிய மனுஷனையும் மதிக்க மாட்டார் நாஸ்திகன் ஒரு கேர்ஃபுல்லி டைப்பு இந்த ஆளுக்கு வந்து என்டிஆர் மேலே என்ன கவர்ச்சி தெரியல ஒரு வேளை வந்து இந்த ஆப்போசிட் போல்ஸ் அட்ராக்ஸ் ஈச் அதர்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இந்த பரம நாத்திகரான இந்த ராம்கோபால் வர்மா திருப்பதி போய் பெருமாளை தரிசனம் பண்ணி இந்த படம் நல்லபடியாக வரணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாராம் வெளியே வந்து என்டிஆர் மேலே இருந்த மரியாதையில் நான் வந்து பெருமாளை பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு இருக்கார் ஆக மொத்தத்தில் வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் வந்து சந்திரபாபு நாயுடு என்டிஆருக்கு அடித்த ஆப்புக்கு ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஒம்பது வருஷம் வீட்டில் இருந்தாப்பில் இப்போ வந்து ஆனால் இருபத்தி மூணு ஜில்லாவில் வந்து பத்து ஜில்லா போயிடுச்சு ஹைதராபாத் உட்பட இது வந்து டீ ப்ரொமோஷன் ஆக்சுவலாக ஆனால் அந்த மனுஷன் வந்து விட்டதை பிடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற ஃபீலிங்கில் இருக்கான் 
என்டிஆருக்கு ஆ படித்தோம் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற ஃபீலிங்கில் இருக்கான் இப்போ என்டிஆர் வந்து படமாக வரார் இந்த ராம்கோபால் வருமானெலாம் வந்து நல்ல க்ரியேட்டிவ் பர்சன் தான் ஆனால் வந்து இந்த பயோபிக்கில் வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த ஆள் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் தெரியல ஆனால் ஒன்று சொல்லப்படாத உண்மைகள் அதாவது இப்போ என்ன மாதிரி ஆளுக்கு ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தேடினா கிடைக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் ரகசியம்லாம் கிடையாது பகிரங்க விஷயம் பகிரங்கமான விஷயங்கள் தான் ஆனால் வந்து ஆர்வம் இல்லாதவர்கள் இந்த மாஸ் மீடியா மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் வர்ற மேட்டரை வச்சுக்கிட்டு ஓ லட்சுமி பார்வதி ரொம்ப ஆழிடுச்சு போல அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க பார்ப்போம் காலம் காலம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஏதோ ஒரு சேவிங் கூட இருக்குது காலத்தின் கைகள் ஓய்வதில்லை அதை எழுதிக்கிட்டே போகும் அதை என்ன எழுதுன்னு பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தரிலிருந்து